അങ്ങനെ ആർ ഡി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ആർ ഡിയുടെ ഡെലിവറിയാണ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി എല്ലാം കണക്ഷൻസും കൊടുത്തു പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു പക്ഷേ പെട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് ആരെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്തെ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അടിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് പെട്രോളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പേ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എടുക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ പെട്രോൾ അലമ്പാണ് പോകണ്ട ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലും വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലും ഇൻഫോസിസിനെ അവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങരുത് വളരെ മോശം ക്വാളിറ്റിയാണ് വണ്ടി എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടായി ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഈ സാധനം ഡെലിവർ ചെയ്യണം ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതിലോട്ട് പണി തുടങ്ങാം നാളെ ഞാനൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെ പണി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാളെ വൈകുന്നേരം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാനൽസും കിട്ടും ഷോ ഷവലിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ശകല ലൂസാണ് അത് ടൈറ്റാക്കണം പിന്നെ ഉള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ഐ മീൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിലെ സ്റ്റഡ് അത്രയും കുളമായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ ഓരോ മെക്കാനിക്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡിൻ്റെ അടുത്ത് ക്രോസ് ത്രെഡ് ചെയ്യും അതായത് തോന്നുന്ന പോലെ എടുത്ത് കയറ്റും പല സ്റ്റഡും പല ലെങ്ത്താണ് ഇത് കണ്ടില്ല ആ അവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ സ്റ്റഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കുക ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കുക രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റഡും മാറണം പിന്നെ ഈ സൈഡിലെ ഫെൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ആശാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വളരെ മോശം ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്യൂബ് മാറണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ട്യൂബാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഹാർഡായതുകൊണ്ട് ഇത് കയറുന്നില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ അത് ഒരു വിധത്തിൽ കയറ്റി അപ്പം പുതിയ ട്യൂബ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ വണ്ടിക്കകത്ത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു പുള്ളി എന്നോ സ്റ്റാൻഡിലിയുടെ ഒറിജിനൽ സീൽ ബീം വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് അത്രയും തുരുമ്പായി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങണം 
എൻ്റെ ആർ ഡിനെ പോലെ ബാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രോം ഐ മീൻ ക്രോം അല്ല എന്താ പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ ആംബർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് യമായുടെ ഫസീനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കൂട്ടറുണ്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭീകരതയുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ബിൽഡായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ ലെവലിലെ ഒരു ഔട്ട്കം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എൻജിൻ എന്താ പറയട്ടെ ഒരു സി ഡി ഐ വെക്കാനാണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നത് സി ഡി ഐ വെച്ച് വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് പവർ ആയപ്പോൾ ഓയിൽ സീലെല്ലാം കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഓയിൽ സീൽ ഇളക്കി പുതിയ ഓയിൽ സീലൊക്കെ വെച്ച് ബെയറിങ്സൊക്കെ ഏകദേശം പുതിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിൽ വലിയ കളി നടന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പിസ്റ്റണും കൂടെ ശരിയാക്കി ഇത്രയും മെനക്കെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പഴയ പെയിൻ്റ് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം നമുക്ക് പുതിയ പെയിൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെ കൈവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൈവയ്ക്കാൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടായത് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് മാത്രമാണ് കാരണം എൻജിൻ ഞാൻ തന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് കാശൊന്നും ആയില്ല ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്പെയർ പാർട്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ ഈ കിടന്ന പഴയ ഒരു സി ഡി ഐ ആണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടത് ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഒരു ടി സി ഐ കിറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജദൂതും മെസ്കോട്ടും ഏകദേശം അടച്ച് ഈ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ അടച്ച് പൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആയ സമയത്ത് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം അല്ല അതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ആയിരുന്നു സോറി അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുന്ന ഒരു പഴയ സി ഡി ഐ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്വഭാവം മാറി വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാണണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഓറഞ്ച് ആർ ഡി റൈഡ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പം റൈഡ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പം വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അത് ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്ന ഓരോ സ്പെയറും ചാത്തനാണ് അതായത് ഓരോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം വരുന്നതും വിഷമം വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്ക് പണിഞ്ഞത് നമ്മൾ വീണ്ടും പണിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് എല്ലാം ചാത്തനായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന ചാത്തനാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയത് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകാനുള്ള സമയം എൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല പുള്ളിയുടെ കയ്യിലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് മാറ്റാനേ പറയുള്ളൂ ബ്രേക്ക്സൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ബാക്ക് ബ്രേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന സി ബി സിയുടെ റിമ്മാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നോർമൽ ആർ ഡിയുടെ തന്നെ റിമ്മാണ് പക്ഷേ അത് ചെറുതായിട്ട് തുരുമ്പെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് ക്ലീനാക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കട്ടെ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു മൂന്നാല് വർഷം ഓടിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാം പ്ലേറ്റിങ്ങും ഏകദേശം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഇനി ഈ സാരി കാർഡ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആ ചെയിൻ കവർ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സാരി കാർഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കൈയിടാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് ആ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫുട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേ വെൽഡ് ചെയ്യണം ഈ ട്യൂബ് ഒരു വലിയ തലവേദന തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചാലും ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ
ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു നനവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽ പുള്ളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അത് മാറി കൊടുക്കണം പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം അതൊന്നും വലിയ പണികളല്ല അപ്പോൾ മെയിൻ പണിയെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഡെലിവറി പരുവത്തെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ആർ ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് പുതിയ റൈഡ് വീഡിയോസ് ഇനി ഈ വണ്ടി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഞാൻ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം റൈഡ് വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം സത്യം പറഞ്ഞേ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ പഴയ ഇതിൻ്റെ റൈഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെ